আপনি চাইছে দুপুর সংবাদ আমি আপনার জানাই আসো প্রার্থিত্ব লাভের পাশত আজি প্রথমবার ডিব্রুগড় আহিব কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সর্বানন্দ সোনাল ডিব্রুগড় উপস্থিত হব ক্ষণে সময় পিছতে আর ডিব্রুগড় বিমানবন্দর এই মুহূর্তে বিজেপির নেতা কর্মী সকলে উষ্ম আদরণি জানার প্রস্তুতি চলা পরিলক্ষিত হয়েছে ডিব্রুগড় বিমানবন্দর সোনালক আদরি দলীয় নেতা কর্মী ব্যাপক প্রস্তুতি চলাইছে দিনের এক বজাত মানকটা খেলপথারত জনসভাত অংশগ্রহণ করব কেন্দ্রীয় মন্ত্রীগুলো ডিব্রুগড় সমির প্রার্থী হিসাবে কেন্দ্রীয় মন্ত্রীগুলো নাম ঘোষণা হওয়ার পিছত এয়া হব সোনাল প্রথম জনসভা সম্বোধন ইতিমধ্যে লাভওয়াল বিধানসভা সমির আমার সাবুয়া লাহওয়াল বিধানসভা সমিরপর এয়ারপোর্টল আমার ভারতীয় জনতা পার্টির দলের শুভাকাঙ্ক্ষী কার্যকর্তা সকলে মাননীয় আমার কেবিনেট মন্ত্রী তথা আমার বর্তমান লোকসভা সমির ভারতীয় জনতা পার্টির মিত্রজোট প্রার্থী সর্বানন্দ সোনাল ডরক আদরণি জানাবর কারণে ইতিমধ্যে হাজার হাজার লোক লাহওয়াল বিধানসভা সাবুয়া লাহওয়াল বিধানসভা সমিরপর ইতিমধ্যে আছে আর ইয়ার পিছতে তখেতে মানকটা ফিল্ডল যাব আর মানকটা ফিল্ডত আমার ডিব্রুগড় লোকসভা সমিরপর বহু হাজার লোক তাদের সমবেত হব তার সকল রাইজর প্রতি তখে সম্বোধন প্রথমবারের কারণে করব প্রার্থিত্ব লাভ করার পিছন মানে ভাবো যে আমার সর্বানন্দ সোনাল ডরিয়ায় প্রায় দশ লাখ ভোট যদি কাস্টিং হয় তেন আমি সাত লাখর অধিক ভোট আমি পাবলে সক্ষম হম সে নিশ্চিত হয়েছে আর প্রায় পাঁচ লাখর অধিক আমার মার্জিন থাকিব আর মানে লাহওয়াল সমির বিধায়ক হিসাবে লাহওয়াল সমিরপর আমি সত্তর হাজার অধিক ভোট লিড দিম সে একদম নিশ্চিত হয়েছে ইয়াত বিরোধী বলে কোনো হেরি নাই আমি সর্বানন্দ সোনাল ডরিয়াক লাহওয়াল সাবো বিধানসভা সমিরপর আমি সত্তর হাজার ভোট লিড দিম সে কারণে মোট দৃঢ় বিশ্বাস আছে যে আমি পাঁচ লাখের অধিক ভোটত আমি জয়লাভ করি ইফালে ওদালগুড়ি বিপিএফর গণসমাবেশ এই গণসমাবেশতে বিপিএফে ঘোষণা করব প্রার্থীর নাম কোকরাঝার আর দরং ওদালগুড়ি সমির প্রার্থীর নাম ঘোষণা করব বিপিএফে চর্চা অনুসরি দরং ওদালগুড়ি সমিত বিধায়ক দুর্গা দাস বড়ক প্রার্থিত্ব দিয়ার সম্ভাবনা ইতিমধ্যে গণসমাবেশ উপস্থিত হয়েছে বিপিএফর শীর্ষ নেতা কর্মী সকল ইফালে কংগ্রেসের প্রার্থী তালিকা এতালে প্রকাশ হওয়া নাই যদিও ধুবুরী সমিত কিন্তু চর্চাত আছে কংগ্রেসের প্রার্থী রকিবুল হুসেনের নাম রকিবুল হুসেইনে নগাঁওর পর টিকট বিচার যদিও ধুবুরী টিকট দিয়ার সম্ভাবনা অধিক তার মধ্যে রকিবুল হুসেইনে ধুবুরীর তৎপরতা বৃদ্ধি করেছে ধুবুরী সমির বালাজনত রকিবুল হুসেইনে এখন জনসভাত অংশগ্রহণ করব নাম ঘোষণার পূর্বে নির্বাচনী জনসভাত ভাগ লব রকিবুল হুসেইনে দুই বজাত হবল জনসভাত ভাগ লবর বালাজনত সাজু নির্বাচনী প্রচার সভার মঞ্চ বর্তমানে এগারোটা বিধানসভা সমিরে গঠিত ধুবুরী লোকসভা সমির চারির পাঁচজনক বিধায়ক সংগ দিব রকিবুল হুসেইনক এনেদরে ধুবুরীত শক্তি প্রদর্শনে নির্বাচনী প্রচার চলাবলে সাজু হয়েছে রকিবুল হুসেইন জ্যোতিময় চক্রবর্তী আছে পোনপটি আক সংযুক্ত হয় আমি জ্যোতিময় চক্রবর্তী ওসলে যাব জ্যোতিময় চক্রবর্তী এখন জনসভার কথা কোয়া হয়েছে আজি তাতে এক প্রচার চলাব এক প্রকার প্রচারে চলাব গতি তাত কি গণভিত্তি বা পূর্বতে যেহেতু কিছু খামখেয়ালি বা অসন্তুষ্টি আছিল গতি এই গোটে কথা খিনি সামরি আপনার পর জানে নিশ্চয়কে পাবো এটা বস্তু সব কংগ্রেসের এটা প্রার্থী তালিকা চূড়ান্ত হওয়া নাই আজিহে দিল্লিত চূড়ান্ত সভাখন হব তারপিছত প্রার্থী তালিকা ওলাব কিন্তু তার পূর্বেই দেখা গেছে রকিবুল হুসেন যে নিজে নিজে আসল এক কথা কবলে গেলে কনফার্ম হয়ে গেছে নাকি কংগ্রেসের টিকট যে আজি বালাজানত এখন জনসভাত অংশগ্রহণ করব তাক লো কিন্তু কংগ্রেসি যে তৃণমূল পর্যায়ত আছে বিভিন্ন ধরনের কথা ওলাইছে আর কেবল মাত্র রকিবুল হুসেন নয় তাদের কেবাজন বিধায়ক উপস্থিত থাকার বাতরি আমি পাইছো আবেন দুই বজার পিছন এখন সভা অনুষ্ঠিত করব আর বালাজানের সভার কারণে ইতিমধ্যে ব্যবহার হারত প্রচার চলা হয়েছে কংগ্রেস দলের তরফের পর প্রচার চলা হয়েছে তাদের সভাত নির্বাচনী এখন সভাত অংশগ্রহণ করব এক কথা কবলে গেলে রকিবুল হুসেনের নামত কেবল মাত্র সিল মহর লাগিলে বাকিহে আছে নাকি সেয়ালে বিভিন্নজনে কে কারণ যেহেতু এটা প্রার্থ তালিকা চূড়ান্ত হয় কোনো কোনো একটা সমিতে কোনো এজন নেতায় এনে ধরনের জনসভাত এটা আরম্ভ করা নাই যার যি যি দল আসল প্রার্থী তালিকা চূড়ান্ত হওয়া নাই সেই দল হবই কিন্তু রকিবুল হুসেনে চূড়ান্ত হওয়ার পূর্বেই বালাজনের এই জনসভা কনে কিন্তু এটা ইঙ্গিত দিছে যে রকিবুল হুসেনের নামত সিল মোহর লাগি গেছে ধুবুরী লোকসভা সমিত নির্বাচনত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার বাবে কংগ্রেস দলের পর আর সেই কথাই প্রতিয়ন করে আর তাকে লো কিন্তু বিভিন্ন ঠাইত বুবা দেখা গেছে কালির পর সুধি আসো আমি আর কালি দেখা গেছে মাইক যোগে বিভিন্ন ঠাইত প্রচার চলা হয়েছে যেহেতু বালাজন এখন গ্রামাঞ্চল এটা ধুবুরীর আর ধুবুরী শহরের প্রায় বিশ পঁচিশ কিলোমিটার নীলগড় এখন গ্রামাঞ্চল যত এখন বজার আছে বজার ওসর এখন 
ডর এখন খেলপথার আর এই খেলপথার ডর এখন জনসভার আয়োজন করা হয়েছে আর এই সমগ্র কথা একটা কথা স্পষ্ট করে তুলেছে যে ধুবুরীর যে কংগ্রেসী লোকের যে তৃণমূল পর্যায়ের কংগ্রেসী লোক যে দাবি আছিল স্থানীয় এজন প্রার্থীক দিব লাগে স্থানীয় এজন প্রার্থী হিসাবত বিভিন্ন জনের নাম ওলাই আছে কিন্তু সেই সময় আসলে প্রার্থিত্ব নাপাব নাকি সালেও চিন্তিত হয়ে পড়ছে কারণ যেহেতু কংগ্রেসে এটা দলীয় টিকট নিশ্চিত করা নাই কিন্তু তার পূর্বেই এই জনসভা কারণে কিন্তু বহুত নিশ্চিত যে আজ চূড়ান্ত তালিকা প্রকাশ পাব আর ইয়াত যে ধুবুরীর পর রকিবুল হুসেনে খেলব সিয়া এক প্রকার নিশ্চিত বলে কব আপনি লাইনত থাকিব আমি আজমলা প্রসঙ্গলে আহিব বিচার এবার আজমলা প্রসঙ্গলে আহিম যে ধুবুরীত কংগ্রেসে এটাও প্রার্থী ঘোষণা করা নাই যদিও রকিবুল হুসেনকে প্রার্থিত্ব দিয়ার সম্ভাবনা অধিক যার পরিপ্রেক্ষিত ইতিমধ্যে রকিবুল হুসেনক আক্রমণ লক্ষ্য করে লোসে আদি প্রধান তথা দলটির ধুবুরী প্রার্থী বদর উদ্দিন আজমলে আজমল বুড়া বাঘ এইবার ধুবুরীত বাঘ সাগর যুঁজ বাঘর সন্মুখত পড়ব তাজা ছাগল ধুবুরীত কংগ্রেসর প্রার্থী হিসাবে নাম উচ্চারিত হয়ে থাকা রকিবুল হুসেইনক ছাগলীরে রিজাই আজমলে কলে ধুবুরীত তাজা ছাগলী খাবলে খাপ পিটি আছে বুড়া বাঘে বুঝি আজমল সাব বুড়া বাঘ হয়েছে বুড়া বাঘ বড় ডেঞ্জারাস মানুষ হয় হ্যাঁ জঙ্গলের ভিতর ঘড়ি থাকে রকিবুল হুসেনের নিচিনা তাজা বকরি যদি পায় তার পিছত কি করব এই আপনার জানে চির ফাড় করে খাই তাই হাড্ডি উড্ডি পর্যন্ত খাই শেষ করে দিব আজমলক কোনোবাই চালানি মাছের সঙ্গে রিজু আর প্রত্যুত্তর দিলে বদর উদ্দিন আজমলে যে মানে বুঝি চালানি মাছ রকিবুল হুসেন তো একদিনের কারণে দৌড়ি তাই না থাকে কেতিয়াবা মিটিং তাই একটা থাকে বাকি যায় মানে তো বিশ বছর পর ইয়াত আসো এটা কোন চালানি মাছ হল একই সময়তে এ আই ডি এফ প্রধানগুলো কলে ধুবুরীত প্রার্থী দিবল ভয় করেছে কংগ্রেসে আমরা দেখতেছি আপনারা দেখেন কংগ্রেসের হাইকমান্ড পর্যন্ত ভয় করতেছে অন্য দলেও করছে বলে কংগ্রেসে সাহস পাইতেছে না কোন জায়গার কারণ দিব এয়াছিল রকিবুল হুইসেনক বদরুদ্দিন আজমলের পোনপটি আক্রমণ ইমানতে ক্ষান্ত থাকা নাই এ আই ডি এফর প্রধান বদরুদ্দিন আজমল আজমলে কংগ্রেসের বিরুদ্ধে চলালে কূটনৈতিক যুদ্ধ কংগ্রেস নেতা কর্মীর মাজত বিভেদর বীজ ঘিচি আজমলে কলে কংগ্রেস নেতা কর্মীয়ে আজমললে ফোন করে করা অনুরোধর কথা আপনারা মাতকর মাধ্যমে একটা কথা আমি কই থাক আমার কোন লিডারে আপনাদের কংগ্রেসের বিরুদ্ধে ডাইরেক্ট মাতি বানালে কংগ্রেসি হাজার হাজার ভাই শ শ ভাইয়ে মোক ফোন করে আছে বলে হুজুর আপনার মানুষবিল না করে দিয়ে কংগ্রেসক গালি না পড়ার কারণে এনে ভিতরে ভিতরে এইবার হাজার হাজার ভোট আপনি পাব আমি আপনার ভোট দিম দলত আমি আসু কংগ্রেসর বলে ভোট আপনাকে আমি দিম আমার ভিতর কোনো মানুষ নাই যাক যোগ্য মানুষ নাই যাক আমি ভোট দিছি কাম ইমানলেকে আসিল রাজনীতির কথা তার পাছত আরম্ভ হল আজমলর ধর্মর রাজনীতি এ আই ডি এফর প্রধান শত্রু বলে কংগ্রেসকে টার্গেট করে আজমলে কই গল কংগ্রেসে সংখ্যালঘু লোকক লো করা রাজনীতির কথা কংগ্রেসে আমার ঘুরব বানাই খাইছে রে ভাই কংগ্রেসত খুঁজিব খবর লই ঘরিব কই কেটাবা স্কুল বানাইছে কেটাবা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বানাইছে পঁয়ষট্টি বছরের ভিতর কি ডক্টর বানাইছে ইঞ্জিনিয়ার বানাইছে নট এ সিঙ্গল মতলব জিরো জিরো বানাই উল্টা আমার মুসলমান সকল পঙ্গু বানাই ভিকারী বানাই দিছে গুলাম বানাই দিছে একই সময়তে সমষ্টি পুনের নির্ধারণের নতুন অঙ্করে এইবার ধুবুরী সমষ্টির পৰা পাঁচ লাখৰো অধিক ভোটত জয়লাভ কৰাৰ সমীকরণও ৰাজু হোৱা কৰিলে বদর উদ্দিন আজমলে আর এইবার ইনশাল্লাহ আগামী বার গতবার আমি সাড়ে তিন লাখ ভোট বেশি পাইছিলাম কমসে কম পাঁচ লাখ ভোট আমরা পাইম আর পুরানা ধুবুরীর যে ভোট আছিল সাড়ে তিন লাখের এডভান্স যেটা আমরা আসলাম কমসে কম সাড়ে আট নয় লাখ এডভান্স ভোটে জিতব ইনশাল্লাহ ভারত ধুবুরীর পর জ্যোতির্ময় চক্রবর্তী নিউজ এইটিন নর্থ ইস্ট
ইতিমই আপনি আছে আমার হইতে আমি এবাৰ আহিছো বদরউদ্দিন আজমলৰ প্ৰহংগলে এটা কথাটো হৈছে যে ৰকিবুল হুসেনক লৈ বদরউদ্দিন আজমলে জি ধৰণৰ মন্তব্য কৰিছে কাৰণ বদরউদ্দিন আজমলে জি কয় তেওঁ বিতৰ কয় কৰে ওদিকে তেওঁ তেনে কথাৰ মন্তব্য কৰি আছে এটা যদি ৰাজনৈতিক প্ৰেক্ষাপতৰ কথা কয় যদি আপনি যদি চাই ধুবুৰি যেতিয়া ৰকিবুল হুসেনৰ প্ৰহংগ উত্থাপন হৈছিল তেতিয়া একাংশ তৃণমূল কৰ্মীয়ে তাত অসন্তুষ্টি প্ৰকাশ কৰিছিল আৰু এইফালে যদি বদৰউদ্দিন আজমলৰ কথা কোৱা হয় তেওঁৰ ভেটি হুদ্ৰিহ গতিকে এই যেখন যুঁজ হবলে গৈ আছে সেইখন কেনেকুৱা ধৰণৰ হবলে গৈ আছে নিশ্চয়কৈ বাপৰি এটা বস্তু চাওক দুয়োটা দলে আসলে ৰকিবুল হুসেনৰ এতিয়া লৈকে কংগ্ৰেছ দলে তেওঁলোকৰ পাৰ্টিত চূড়ান্ত কৰা নাই কিন্তু তেওঁ আজি জনসভা অংশগ্ৰহণ কৰিব আনফালে এ আই ডি এফৰ প্ৰধান বদৰউদ্দিন আজমল তিনিবাৰ সাংসদ ইয়াত তেওঁ ইতিমধ্যে নিশ্চিত যে ৰকিবুল হুসেনৰ পাৰ্টিত্ব হৈ গৈছে বুলি কাৰণ নহলে তেওঁ ৰকিবুল হুসেনক কিয় টার্গেট কৰি ল'ব এই গোটেই কথাটো এটা কথা স্পষ্ট যে কংগ্ৰেছ আৰু ইউ ডি এফে ইতিমধ্যে তেওঁলোকে জানে যে ইয়াৰ পাৰ্টি কোনে নিশ্চিত হৈ গৈছে এনেই স্থানীয় পৰ্টো পাৰ্টিবোৰ দৌৰ দৌৰঝাপ কৰি আছে আচলতে এই গোটেই কথাটো লৈ তেওঁলোকৰ দুজনৰ বিৰুদ্ধে স্থানীয় এটা জনমত গড়ি উঠিছিল এটাই যে এজন হোজাইৰ পৰা এজন নগাঁৱৰ পৰা বা চামগুৰিৰ পৰা আৰু ধুবুৰী লোকসভাত আহি তেওঁলোকে প্ৰতিবাৰে নিৰ্বাচন খেলিব আৰু ধুবুৰী স্থানীয় প্ৰাৰ্থী কি কৰিব ইয়া কিন্তু এটা প্ৰশ্ন আছিল কিন্তু বৰ্তমানে তেওঁলোকৰ কথাতে স্পষ্ট হৈ পৰিছে যে প্ৰাৰ্থীটো পাই গৈছে আৰু আপুনি যদি ৰাজনৈতিক সমীকৰণৰ কথা কৈছে ৰাজনৈতিক সমীকৰণ কিন্তু এইবাৰ পাপৰি যথেষ্ট টান কাৰণ সমষ্টি ডেলিমিটেশ্যনৰ পিছত ধুবুৰী লোকসভাত এইবাৰ এঘাৰটাকে বিধানসভা সমষ্টি আহিছে য'ৰ ভিতৰত দেখা গৈছে বৰপেটা লোকসভাৰ পৰা প্ৰায় প্ৰায় তিনিটা বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ প্ৰায় তিনিটা লোক বিধানসভা সমষ্টি আহি ধুবুৰীত সংযোগ হৈছে আৰু এই গোটেই ভোটৰ পেটাৰ্ণটো যদি চোৱা যায় ইয়াত কিন্তু সংখ্যালঘু ভোটাৰৰ সংখ্যা যদি আমি ক'বলৈ যাওঁ প্ৰায় আশী শতাংশৰ ওচৰে পাজৰে সংখ্যালঘু ভোটাৰ তেনে ক্ষেত্ৰত এই সংখ্যালঘু ভোটাৰক ভোট ল'বলৈ দুয়োটা পক্ষই কিন্তু জপিয়াই পৰিব কংগ্ৰেছ আৰু এ ডি এফ আৰু তেতিয়াই কিন্তু এই আচলতে নিৰ্বাচনী যুঁজখন প্ৰাৰ্থিত্ব ঘোষণা হোৱাৰ পিছত যেতিয়া নিৰ্বাচনী যুঁজখন আৰম্ভ হ'ব সংখ্যালঘু ভোটাৰক কোনে মোহিত কৰিব পাৰে সংখ্যালঘু ভোটাৰক আকৌ কোনে এক কথাত ক'বলৈ গ'লে বিভিন্ন প্ৰতিশ্ৰুতিৰে তেওঁলোকৰ সন্মুখত লৈ যাব পাৰে বা কিবা ধৰ্মীয় মেৰিকৰণেৰে তেওঁলোকৰ ধৰ্ম ৰাজনীতি কৰি তেওঁলোকৰ ওচৰলৈ লৈ যাব পাৰে তাৰ ওপৰত কিন্তু গোটেই কথাটো নিৰ্ভৰ কৰিব কিন্তু গোটৰ ওপৰত কথা এটাই যে এইবাৰ কিন্তু ধুবুৰী লোকসভাৰ পূৰ্বৰ যিটো নিৰ্বাচনী প্ৰেক্ষাপট আছিল তাৰ কিন্তু যথেষ্ট সলনি হৈছে কাৰণ বৰপেটা লোকসভাৰ পৰা বঙাইগাঁও লোকসভাৰ বৰপেটা লোকসভাৰ পৰা এক কথাত ক'বলৈ গ'লে বঙাইগাঁও জিলাৰ পৰা কিছু ভোটাৰ আহি ধুবুৰী লোকসভাত সোমাই পৰিছে আৰু সেই ভোটাৰখনৰ কি ট্ৰেণ্ড আছে কাৰণ পূৰ্বতে তেওঁলোকে বৰপেটাত কিন্তু কংগ্ৰেছৰ এম পি জিকাই আহিছিল তেনে ক্ষেত্ৰত এই বছৰ তেওঁলোকে এ আই ডি এফৰ সাংসদকে ভোট দিব নে কংগ্ৰেছক ভোট দিব সেয়া কিন্তু এই মুহূৰ্তত নিশ্চিত হৈ পৰা নাই জ্যোতি মই এক জটিল অংক আৰু এই জটিল অংকৰ বাবে হয়তো যিহেতু নগাঁৱত ৰকিবুল হুসেনৰ প্ৰসংগ এতিয়া নাহেই কাৰণ নগাঁৱত আমি যদি চাওঁ যে তাত যিহেতু দুগৰাকী কয় পাৰ্থিক লৈ এটা টনা অজৰা চলি আছে গতিকে ধুবুৰীত যেতিয়া ৰকিবুল হুসেনক দিয়া হৈছে এটা অংকৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত দিয়া হৈছে গতিকে ইফালে বদৰদিন আজমল আপুনি কৈছে যে তেওঁ ভেটিও সুদৃহ কিন্তু কথা হৈছে এই যে কংগ্ৰেছ কৰ্মীসকলৰ মাজত বা ইয়াৰ ডি এফৰ কৰ্মীসকলৰ মাজত এটা এই জটিলতাটো তেওঁলোকৰ মাজত আহিব এতিয়া সেই তৃণমূল কৰ্মীসকলৰ মাজত আহিব হয় নিশ্চয়কৈ কাৰণ যি যি দুটা দলে বিধানসভা নিৰ্বাচনত একত্ৰিত হৈ এলায়েন্স তেওঁলোকে নিৰ্বাচন খেলিছিলে কংগ্ৰেছ আৰু এ ডি এফে এই গোটেই সমগ্ৰ অঞ্চলত আৰু বৰ্তমানে তেওঁলোক দুজনে আকৌ যুঁজিব লাগিব তো গোটেই কথাটো এনেকুৱা যে কংগ্ৰেছ আৰু এ ডি এফৰ মাজত এটা সুসম্পৰ্ক আছে যেনেকুৱা কালি বদৰদিন আজমল তেওঁলোক স্পষ্টকে এটা ৰাজহুৱা সভাত তেওঁ স্পষ্টকে সংবাদ মাধ্যমৰ সন্মুখত কৈছে যে কংগ্ৰেছৰ বহু নেতাই মোৰ লগত যোগাযোগ কৰি আছে তাৰমানে তেওঁলোকেতো বিধানসভা নিৰ্বাচনত একেলগে নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হৈছিল তেওঁলোকৰ এটা সুসম্পৰ্ক তেওঁলোকৰ প্ৰতিজনৰ প্ৰতিজনৰ ফোন নম্বৰ নিজৰ লগত আছে তেতিয়া তেওঁলোকৰ যোগাযোগ কৰিছে সেই কথা হয়তো সঁচা হ'ব পাৰে কাৰণ তেওঁলোকৰ যোগাযোগ আছে এতিয়া কাক ভোট দিব কংগ্ৰেছৰ ফালেই থাকিব উভতি যাব নে এ আই ডি এফৰ ফালে থাকিব সেয়াই কিন্তু বৰ্তমান ডাঙৰ প্ৰশ্ন কাৰণ সংখ্যালঘু ভোটাৰে নিৰ্ণয় কৰিব ধুবুৰী লোকসভাত কোন বিজয়ী হ'ব এয়া সংখ্যালঘু ভোটাৰে এতিয়া আচলতে কাৰ ওচৰত তেওঁলোকে বেছি ছেটিছফাইড হয় এক কথাত ক'বলৈ যদি যাওঁ এ আই ডি এফে তেওঁলোকক ছেটিছফাইড কৰিব পাৰে নাই কংগ্ৰেছে কৰিব পাৰে ধন্যবাদ জনাইছোঁ
ভারতের গৌরব গোটাই বিশ্বতেই ইয়ার সন্মান স্ট্রং মানে মাইথন স্টিল লস এঞ্জেলসর ডলবি থিয়েটার মঞ্চ জেলিকি উঠিল ক্রিস্টেফার নোলানর ওপেন হাইমার দেওবারে নিশা ঘোষণা হল চুয়ানব্বই সংখ্যক একাডেমি এওয়ার্ডস বিশ্ববিখ্যাত পদার্থ বিজ্ঞানী ওপেন হাইমারর বায়োপিকে লাভ করলে সাতটাক অস্কার শ্রেষ্ঠ ছবি শ্রেষ্ঠ পরিচালক শ্রেষ্ঠ অভিনেতা শ্রেষ্ঠ সহ অভিনেতার ফিল্ম এডিটিং আর সিনেমাটোগ্রাফি আজরি আনলে শ্রেষ্ঠত্ব ওপেন হাইমারর চরিত্রত অভিনয় করা কিলিয়ান মার্ফিয়ে শ্রেষ্ঠ অভিনেতার সন্মান লাভ করার লগতে ক্রিস্টোফার নোলানে লাভ করলে শ্রেষ্ঠ পরিচালকর সন্মান অস্কার লাভ করে অভিনেতা কিলিয়ান মার্ফিয়ে তেওঁ অস্কার বিশ্বর সকলো শান্তি রক্ষকর প্রতি উৎসর্গা করে আনহাতে রবার্ট ড্রাউনি জুনিয়রে লাভ করলে শ্রেষ্ঠ সহ অভিনেতার সন্মান ওপেন হাইমার ছবিখনত আমেরিকার প্রাক্তন বাণিজ্য সচিব লেভি স্ট্রসর চরিত্রত অভিনয় করেছিল রবার্ট ড্রাউনি জুনিয়রে চুয়ানব্বই সংখ্যক একাডেমি এওয়ার্ডসত শ্রেষ্ঠ অভিনেত্রীর অস্কার লাভ করলে এমা স্টোনে পোর্ট হিংসত করা অভিনয়ের বাবে এমা স্টোনে লাভ করলে শ্রেষ্ঠ অভিনেত্রীর সন্মান এইগী অভিনেত্রী লা লা লেন্ড ছবিত করা অভিনয়ের বাবে দুহাজার সোতর চনতো লাভ করেছিল শ্রেষ্ঠ অভিনেত্রীর অস্কার বটা ইফালে অস্কারর মঞ্চ ভারতীয় চলচ্চিত্র জগতর প্রয়াত কলা নির্দেশক নীতিন দেশাইক শ্রদ্ধাঞ্জলি দ্য একাডেমি অব মোশন পিকচার্স আর্টস এন্ড সায়েন্সে চুয়ানব্বই সংখ্যক অস্কার বঁটা প্রদান অনুষ্ঠানের মাজতে শ্রদ্ধাঞ্জলি জানালে ভারতীয় চলচ্চিত্র জগতর বিশিষ্ট কলা নির্দেশক আর প্রডাকশন ডিজাইনার প্রয়াত নীতিন চন্দ্রকান্ত দেশাইক নীতিন দেশাই যাব বর্ষর দুই আগস্ট মৃত্যু হয়েছিল এইগী কলা নির্দেশক নীতিন দেশাইয়ে চারিবারক শ্রেষ্ঠ কলা নির্দেশকর রাষ্ট্রীয় পুরস্কার লাভ করেছিল ইসরায়েলের তেল আভিভ শহর অপহৃত মুক্তির দাবিরে প্রতিবাদ অপহৃত এশ ছত্রিশ গী লোকের পরিয়াল লোক উপস্থিত থাকি সাব্যস্ত করলে প্রতিবাদ হামাসে ইসরায়েলের অপহরণ করে নিয়ার দেড়শ দিনের পাছত তেল আভিভত দেখা গল এই প্রতিবাদী কার্যসূচী এই প্রতিবাদী কার্যসূচীত ভুক্তভোগী সকলে ক্ষোভেরে প্রকাশ করলে সরকারে দেশের নাগরিকক সুরক্ষা দিয়াত ব্যর্থ হয়েছে আলোচনার মাধ্যমে হোক বা আন কিনা মাধ্যমে হোক রমজানের পূর্বে সকল অপহৃত উভতাই আনবলে আহ্বান সরকারক এই প্রতিবাদী কার্যসূচীত উপস্থিত থাকে নিউজ এইটিনের সাংবাদিক প্রীতি সাম্পুরা We want to see each and every one of our hostages come home safe and sound. And we think there should be ongoing, non-stop negotiations to bring these people home. These, some of them are elderly, some of them are ill and are not getting proper medical treatment. They are in constant danger because they are in the midst of a war zone. And these are innocent citizens and they all need to be brought home immediately. So our demand of our government is to be in constant negotiation. to make any attempt to join any effort in order to bring them home now because their time is running out. On 7th October, Hamas has kidnapped more than 200 people in Israel kibbutz and during the Noah festival. Today, now more than 100 people are still hostages by the Hamas. Today is a Saturday night and lots of people are from the Israel and the Tel Aviv people are on the street and the main demand is to release these hostages as early as possible. This is Kiki Sopra reporting live and advocating from Israel. বিশিষ্ট সংগীত শিল্পী নন্দ বেনার্জীর দেহাবসান গুয়াহীর এখন ব্যক্তিগত খন্ডর হাসপাল শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ বিশিষ্ট সংগীত শিল্পীগীর বিগত দীর্ঘদিন ধরে অসুস্থ হয়ে আছে শিল্পীগী চিকিৎসাধীন অবস্থা আজি পুয়া চারি বাজি পঞ্চাশ মিনিটত শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করে সংগীত পরিচালক নন্দ বেনার্জিয়ে মৃত্যুর সময় তখন বয়স হয়েছিল আটষষ্টি বছর ভ্রাম্যমান জগতের জড়িত আছিল নন্দ বেনার্জী মৃত্যুর পূর্বে চকুজুরি দান করে গেছে শিল্পীগিয়ে নেত্রদানের অন্ত বাসগৃহ লোয়া হব নন্দ বেনার্জীর নশ্বর দেহ নবগ্রহ শ্মশানত সেই কৃত্য সম্পন্ন করা হব জনক নন্দিনীর কেবাখনো ছবির সংগীত পরিচালক আছিল নন্দ বেনার্জী 
নন্দবেনাজের মৃত্যুত শোকস্তব্ধ শিল্পী সমাজ সাংস্কৃতিক জগত খনলৈ অনবদ্য অবদান আগবাই থ গেছে এগারী বিশিষ্ট শিল্পীয় নিশ্চয়ক যেহেতু কব লাগিব অসমৰ সাংস্কৃতিক জগতখনৰ বাবে এটা অপূরণীয় ক্ষতি বা সাংস্কৃতিক জগতখনৰ বাবে এটা দুঃসংবাদ কিয়নো বিশিষ্ট সংগীতজ্ঞ নন্দ বেনার্জীৰ দেহাবসান ঘটিছে ইতিমধ্যে নন্দ বেনার্জীয়ে ইহলীলা সম্বরণ কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু অসমৰ সাংস্কৃতিক জগতখন উকা কৰি ইতিমধ্যে নন্দ বেনার্জীৰ দেহাবসান ঘটা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু এই খবৰ যেতিয়াই বিয়পি পৰিছে সেই খবৰ বিয়পি পৰাৰ লগে লগে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে অসমৰ সাংস্কৃতিক জগতখনত শোকৰ চাপ পৰিছে অসমৰ সাংস্কৃতিক জগতখনৰ প্ৰতিগৰাকী লোকৰ মাজতে শোকৰ চাপ পৰা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু এই মুহূৰ্তত যিহেতু মই উপস্থিত আছোঁ গীতানগৰস্থিত কে জি এম টি হাস্পতালত আৰু কে জি এম টি হাস্পতালৰ যি পৰিৱেশ সেই পৰিৱেশ এই মুহূৰ্তত আমি দেখুৱাইছোঁ নিউজ এইটিন অসম নৰ্থ ইষ্টৰ প্ৰতিগৰাকী দৰ্শকক ইতিমধ্যে যিহেতু পুয়ার ভাগরপর আমি নন্দ বেনার্জীর এই যে খবর এই যে শুকাবহ খবর সেই খবর আমি নিউজ এইটিন নর্থ ইষ্টর প্রতিগ্রী দর্শকক জানাই যাবল চেষ্টা করছো আর ইতিমধ্যে যেহেতু আমি নিউজ এইটিন নর্থ ইষ্টর দর্শক কোথাও যে দীর্ঘদিন ধরে আসলে হার্টর সমস্যাত ভুগি আছিল আর হার্টর সমস্যাত ভুগি থাকার পিছত আজির দিন আজি পুয়তি নিশা হঠাৎ আসল বাথরুমত পরিছিল আর বাথরুমত পড়ার লগে লগে সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়ছিল নন্দ বেনার্জী আর সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়ার পিছতে আজি পরিয়ালের লোক সেই পরিয়ালের লোকসকলে কে জি এম টি হাসপাতালত ততাতয়াকে ভর্তি করেছিল আর কে জি এম টি হাসপাতালত ভর্তি করার পিছতেই ইহলীলা সম্বরণ করার খবর ইতিমধ্যে আসল প্রতিগী লোকে লাভ করেছে আর এই খবর লাভ করার লগে লগে সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রখনের প্রতিগী লোকের মাজত এক শুকা মানে এক যে শুকবিবল এক শুকাবহ দৃশ্য দেখা গেছে প্রতিগী লোকের আসল মাজত এই খবরে আসল চর্চিত হয়ে পড়ছে আর সমতলভাবে কোব লাগিব যেহেতু নন্দ বেনার্জী যে বিশিষ্ট যে সংগীতজ্ঞ সংগীত সাধক সংগীত সাধক সুশীল বেনার্জীর পুত্র আর সুশীল বেনার্জীর পুত্র এইগারী সংগীতজ্ঞ বিশিষ্ট সংগীতজ্ঞ নন্দ বেনার্জী এই মুহূর্তে আমার মজত নাই এই খবর যদি বা মানি লোল টান কিন্তু বর্তমান সময় অপ্রিয় হলেও সত্য এই খবর কেবাগীয় লোক আছে কেবাগী অনুরাগী পরিয়ালের লোক আছে আমি সঙ্গে পুনপটিয়াভাবে কথা পাতবলে চেষ্টা করি বাইদেউ আপনার ওসরলে আসো কি কব যেহেতু ইতিমধ্যে আমার মজরপর হেরাই গেছে কিন্তু যে কর্মরাজি সেই কর্মরাজি সদায় অমর হয়ে থাকিব প্রতিগী আমি জিয়াই রাখিম তখেতক চৌরানব্বই সনের পর সার মানে হেরি হয় ছাত্রী হয় এটা তখেতে মো গীতার মেন্ডোলিন গোটেখিনিতে ওয়েস্টার্নের শিক্ষা দি শিক্ষক হিসাবে মোকো কর্মরত করালে মানে এটা আঠানব্বই সনের পর মেন্ডোলিন গীতার শিক্ষা দান করে আছো সারর জড়িয়ে সার নহলে যে নহব এনেকা একটা ভাবতে থাকিল কালিল এটা খবর তো পাই মর্মাহত হয়েছো মঙ্গলদের পর দৌড়ি আহি মই এইখিনি পাইছো ওরাং সংগীত মহাবিদ্যালয়ের সম্পাদক হয় সারে উনিশশো একানব্বই সনতে ওরাং স্থাপন করেছিল সেই এটাও চলি আছে আর তখেতে যিনি আমার ওয়েস্টার্ন হোক আমার যে ভারতীয় যে সংগীত বিষয়ত তখেতে অধ্যক্ষ হিসাবে ওরাং সংগীত মানে প্রিন্সিপাল হিসাবে তখেতে আগবাই লো গেছিলেন এটাও আমার অনুষ্ঠান চলি আছে আর তখেতক আমি সদায় মনত রাখিম আর তখেতে যে কার্যসূচী ভবিষ্যতে লম বলে ভাবিছে সেইখানে আমি অনুকরণ করে আমি চলাই যাব কি কব যেহেতু তখেতক আপনাদের লগ পাইছিল বিভিন্ন সময়ত আপনাদের সঙ্গে বিভিন্ন কর্মক্ষেত্র জড়িত হয়ে পড়ছিল সেই সময়বর কথা কি কব বা যেটা আপনাদের মুখামুখিক লগ পাইছিল বিভিন্ন কথা বতর আলোচনা হয়েছিল কি কব বিচার তো তখেতে যেটা আমার ওরাঙর কথা বিশেষ তেতিয়া তাবলা হারমোনিয়াম এজন পাবলগিয়া নাছিল যেহেতু যে সময়ত বহুত মানে বিভিন্ন ধরনের আন্দোলন চলে চলে কিনা চলে সেইখিন মাজতে সাংস্কৃতিক যে আমার বিকাশ করলে সেইখিনি আমার সকলেই তখেতে মনত রাখিম আর তখেতর যে অনুদান এই গোটেতেই তখেতে সংগীতের সাথে যদি আগবাই গেছে নিশ্চয় নিশ্চয় আপনি কি কব তারমানে বিশেষক কোহিনুর থিয়েটারত একটা জুটি আছিল নন্দ আনন্দ মহানন্দ নন্দ বেনার্জী আনন্দ নারায়ণ দেব আর মহানন্দ শর্মা সেই সময়ত আকাশে বতাহে নন্দ আনন্দ মহানন্দ এই তিনগী আসিল আগতে ইতিমধ্যে আনন্দ নারায়ণ দেব ঢুকাল মহানন্দ শর্মা অভিনেতা হিসাবে ঢুকাল আর শেষরগী সেই কোহিনুর তারকা আজি আমার মাজরপর গুছি গেল সংগীত জগত তখেতর সমান জানা মানুষ হয়তো আরও থাকিব কিন্তু এগারী সংগীত গুরু হিসাবে সংগীত শিক্ষক হিসাবে 
আৰু তেখেতৰ যেটো ব্যক্তিত্ব সেই ব্যক্তিত্বটো অসমীয়া জনজীৱনত পাবলৈ টান হ'ব